Главная новость к этому часу. В Москве задержаны более 500 участников протестных митингов. В офисе фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального идут следственные действия. Я Игорь Севригин, здравствуйте. Сам Навальный был задержан еще днем, когда направлялся на митинг. Сотрудники фонда были задержаны позже. Директор ФБК Роман Рубанов сообщает, что правоохранительные органы пришли в их офис в рамках доследственной проверки. По его информации, речь идет о 282 статье Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды. В офисе идет обыск без присутствия адвокатов или сотрудников фонда. Из офиса ФБК сотрудники вели трансляции митингов по всей стране. Тем временем полиция разогнала основную часть протестующих в центре Москвы. Люди постепенно расходятся. Продолжаются аресты активистов. Полицейские применили дубинки. ОМОН вытеснил протестующих с Пушкинской площади. Часть из них оттеснили к Сретенскому бульвару. Другая часть направилась к Кремлю. На Манежной площади люди скандируют «Путин вор». Алексея Навального доставили в ОВД. Столичная полиция сообщает, что оппозиционера привлекли к административной ответственности за нарушение на митинге. При этом сам политик из ОВД сообщает, что никаких документов еще не оформлено. Об этом он написал в Твиттере. Там же политик призвал продолжить мирную акцию протеста. По данным МВД, в центре Москвы на акции против коррупции собрались до 8 тысяч человек. Активисты сообщают о 20 тысячах. Шествие в Москве не было согласовано властями. Алексей Навальный отказался переносить акцию на окраины города. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призывы выйти на улицы незаконными. Заметно то, что это не понравилось ОМОНу, властям это видно. То, как они себя вели, применяя дубинки, газ. Хотя сначала все было довольно прилично, но затор на Тверской, это очень плохо. Сергей Семенович Собянин недостаточно широкие сделал тротуары. Но вот сейчас будет лет, он перекопает всю Москву и будет возможность сделать поудобнее нам для гуляний площади, потому что желающих очень много. Десятки активистов задержаны и в других городах России. В Петербурге сегодня собрались более трех тысяч участников. С Марсового поля митингующие пришли на Дворцовую площадь. Часть активистов также направилась протестовать к Исакиевскому собору и на Невский проспект. Там в эти минуты начались задержания. Демонстранты на Дворцовой площади взяли в кольцо сотрудников ОМОНа, а в Краснодаре тем временем полиция применила против участников митинга дымовые шашки. Там задержали 10 человек. В Нижнем Тагиле полиция задержала четверых, в Туле около 20, на них составили протоколы, отпустили. Во Владивостоке были задержаны 40 человек. Несогласованная акция прошла в центре города. На нее пришли около тысячи человек. Среди задержанных были несовершеннолетние. Подобные акции прошли в нескольких десятках российских городов. Сотни человек вышли на акции в Красноярске, Томске, Иркутске, Казани и Челябинске. По оценкам оппозиционера Алексея Навального, митинги прошли как минимум в 84 городах России, а также за рубежом. Мы надеемся, у нас есть надежда. Да. Но как чем больше будет, таких посмотрим. акций будет проводиться, чем больше народу будет приходить, тем, в конце концов, скорее всего, какой-то эффект будет в этом все. Да. Министерство иностранных дел Белоруссии назвало действия силовиков на вчерашнем митинге абсолютно адекватными. Сегодня милиция снова пресекла протестную акцию в центре Минска. Десятки людей вышли на акцию солидарности с задержанными вчера демонстрантами. Амен увел их в автозаки. Митинги в поддержку остающихся под стражей активистов прошли сегодня сразу в нескольких городах Белоруссии. Только в Бобруйске сегодня были задержаны более 30 человек. Они требовали отпустить участников вчерашнего митинга на день воли, освободить их уже призвал Европейский Союз и США. Власти Белоруссии заявили, что акцию нельзя было назвать мирной и обвинили демонстрантов в подготовке провокаций с использованием оружия. По разным данным, во время протестной акции в Минске накануне были задержаны от 300 до 700 человек, в том числе журналисты и политики. Сегодня часть активистов уже арестовали на 12 суток. Наши же дети вылазят и будут нас хватать за руки! За ноги и бить, и бить! Лукашенко надо уходить! Таковы были главные новости к этому часу. Я Игорь Севрюгин. Мы следим за тем, что происходит в России и Беларуси, а также в других странах.